ഹാപ്പി പി എസ് സി യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ബെല്ലൈക്കൺ അമർത്തുക ഓൾ സെലക്ട് ചെയ്യുക ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക ഹലോ മൈ ഫ്രണ്ട്സ് ഞാൻ ജാസ്മിൻ ടീച്ചർ എസ് സി ആർ ടി സിലബസ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആറ് സോഷ്യൽ സയൻസിലെ മധ്യകാല ഇന്ത്യ കലയും സാഹിത്യവും എന്ന ഏഴാമത്തെ ചാപ്റ്ററിൻ്റെ രണ്ടാം ഭാഗമാണ് ഇവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഒന്നാം ഭാഗം ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഒന്നാം ഭാഗത്തെ ഫുൾ ടീച്ചർ ടെക്സ്റ്റും അധിക വിവരങ്ങളും നമ്മൾ കവർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ ഇനിയുള്ള ഭാഗത്ത് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കും ടീച്ചർ ടെക്സ്റ്റിലെ ചോദ്യങ്ങളും അധിക വിവരങ്ങളും ടേബിൾസുമാണ് ഇവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് സോ നമുക്ക് നമ്മുടെ ചോദ്യങ്ങളിലേക്ക് പോകാം ചെങ്കോട്ട സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഡൽഹിയിൽ ചെങ്കോട്ട സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഡൽഹിയിൽ കുറേ പ്രാവശ്യം ആവർത്തി ചോദിച്ച പി എസ് സി ചോദ്യമാണത് മുഗൾ ഭരണകാലത്തെ കോട്ടകളിൽ പ്രധാനപ്പെട്ടത് ചെങ്കോട്ട മുഗൾ ഭരണകാലത്തെ കോട്ടകളിൽ പ്രധാനപ്പെട്ടത് ചെങ്കോട്ട പൂർണമായും ചുവന്ന മണൽ കല്ലുകൾ കൊണ്ട് നിർമ്മിച്ചത് ചെങ്കോട്ട പൂർണമായും ചുവന്ന മണൽ കല്ലുകൾ കൊണ്ട് നിർമ്മിച്ചത് ചെങ്കോട്ട ഗോൾ ഗുംബസ് നിർമ്മിച്ചത് ആരുടെ കാലത്ത് ഭാമിനി സുൽത്താൻമാരുടെ കാലത്ത് ഗോൾ ഗുംബസ് നിർമ്മിച്ചത് ഭാമിനി സുൽത്താൻമാരുടെ കാലത്ത് ചാർമിനാർ നിർമ്മിച്ചത് കുത്തബ് ഷാഹി സുൽത്താൻമാരുടെ കാലത്ത് ചാർമിനാർ നിർമ്മിച്ചത് കുത്തബ് ഷാഹി സുൽത്താൻമാരുടെ കാലത്ത് ചാർമിനാർ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഹൈദരാബാദിൽ ചാർമിനാർ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഹൈദരാബാദിൽ ദക്ഷിണേന്ത്യയിലെ വിട്ടല സ്വാമി ക്ഷേത്രവും ഹസാര രാമക്ഷേത്രവും നിർമ്മിച്ചത് ആരാണ് വിജയനഗര രാജാക്കന്മാർ ദക്ഷിണേന്ത്യയിലെ വിട്ടല സ്വാമി ക്ഷേത്രവും ഹസാര രാമക്ഷേത്രവും നിർമ്മിച്ചത് ആരാണ് വിജയനഗര രാജാക്കന്മാർ പതിനാറാം നൂറ്റാണ്ടിൽ പോർച്ചുഗീസുകാർ ഇന്ത്യയിൽ പരിചയപ്പെടുത്തിയ പുതിയ വാസ്തുവിദ്യ ശൈലി ഗോതിക്ക് ശൈലി പതിനാറാം നൂറ്റാണ്ടിൽ പോർച്ചുഗീസുകാർ ഇന്ത്യയിൽ പരിചയപ്പെടുത്തിയ പുതിയ വാസ്തുവിദ്യ ശൈലിയെ പറയുന്നതാണ് ഗോതിക്ക് ശൈലി കൂർത്ത ഗോപുരങ്ങളും കമാനങ്ങളും മുഖ്യ സവിശേഷത ആയിട്ടുള്ളത് ഏത് ശൈലിക്കാണ് ഗോതിക്ക് ശൈലിക്ക് കൂർത്ത ഗോപുരങ്ങളും കമാനങ്ങളും മുഖ്യ സവിശേഷത ആയിട്ടുള്ളത് ഗോതിക്ക് ശൈലിക്ക് ഗോതിക്ക് ശൈലിക്ക് ഉദാഹരണം ഗോവയിലെ ബോം ജീസസ് പള്ളിയും കൊച്ചിയിലെ സെൻറ്റ് ഫ്രാൻസിസ് പള്ളിയും ഗോതിക്ക് ശൈലിക്ക് ഉദാഹരണം ഗോവയിലെ ബോം ജീസസ് പള്ളി കൊച്ചിയിലെ സെൻറ്റ് ഫ്രാൻസിസ് പള്ളി ഇനി അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോവാം കർണാടക സംഗീതത്തിലെ ശ്രദ്ധേയൻ പുരന്ധരദാസൻ പി എസ് സിക്ക് വന്നിട്ടുള്ള ചോദ്യമാണത് ശ്രദ്ധിക്കാം കർണാടക സംഗീതത്തിലെ ശ്രദ്ധേയൻ പുരന്ധരദാസൻ സൽത്തനത്ത് മുഗൾ കാലഘട്ടത്തിൽ പേർഷ്യൻ സംഗീതത്തിൻ്റെ സ്വാധീന ഫലമായി രൂപം കൊണ്ട സംഗീത ശൈലി ഹിന്ദുസ്ഥാനി സംഗീതം ഇത് ആവർത്തിച്ച് പഠിക്കേണ്ട ചോദ്യമാണ് സൽത്തനത്ത് മുഗൾ കാലഘട്ടത്തിൽ പേർഷ്യൻ സംഗീതത്തിൻ്റെ സ്വാധീന ഫലമായി രൂപം കൊണ്ട സംഗീത ശൈലി ഹിന്ദുസ്ഥാനി സംഗീതം ഹിന്ദുസ്ഥാനി സംഗീതത്തിലെ ശ്രദ്ധേയർ താൻസൻ അമീർ ഖുസ്രു ഹിന്ദുസ്ഥാനി സംഗീതത്തിലെ ശ്രദ്ധേയർ താൻസൻ അമീർ ഖുസ്രു ഖവാലി എന്ന സംഗീതം രൂപം രൂപപ്പെട്ടത് സൽത്തനത്ത് മുഗൾ കാലഘട്ടത്തിൽ ഖവാലി എന്ന സംഗീത രൂപ രൂപപ്പെട്ടത് സൽത്തനത്ത് മുഗൾ കാലഘട്ടത്തിൽ ഖവാലിയുടെ വളർച്ചയിൽ വലിയ പങ്കുവച്ച വ്യക്തി അമീർ ഖുസ്രു ഖവാലിയുടെ വളർച്ചയിൽ വലിയ പങ്കുവച്ച വ്യക്തിയുടെ പേരാണ് അമീർ ഖുസ്രു തബല സിദ്ധാർ തുടങ്ങിയ സംഗീതോപകരണങ്ങൾ രൂപം കൊണ്ട കാലഘട്ടം സൽത്തനത്ത് മുഗൾ കാലഘട്ടം തബല സിദ്ധാർ തുടങ്ങിയ സംഗീതോപകരണങ്ങൾ രൂപം കൊണ്ട കാലഘട്ടം ഏതാണ് സൽത്തനത്ത് മുഗൾ കാലഘട്ടം സൂഫി വര്യന്മാർ താമസിച്ചിരുന്ന ഗാൻഗുകളിൽ രൂപപ്പെട്ട സംഗീത രൂപം ഖവാലി ആവർത്തിച്ച് പഠിക്കേണ്ട ഒരു ചോദ്യമാണത് സൂഫി വര്യന്മാർ താമസിച്ചിരുന്ന ഗാനകളിൽ രൂപപ്പെട്ട സംഗീത രൂപം ഖവാലി ഉറുദു ഭാഷയിൽ രചിക്കപ്പെട്ട ഭക്തി ഗീതങ്ങൾ വാദ്യമേളങ്ങളുടെ അകമ്പടിയോടെ ചടുലമായ താളക്രമത്തിൽ ആലപിക്കുന്നത് ഖവാലി സംഗീത രൂപത്തിൽ ഉറുദു ഭാഷയിൽ രചിക്കപ്പെട്ട ഭക്തി ഗീതങ്ങൾ വാദ്യമേളങ്ങളുടെ അകമ്പടിയോടെ ചടുലമായ താളക്രമത്തിൽ ആലപിക്കുന്നത് 
ഖവാലി സംഗീത രൂപത്തിൽ ഖവാലി സംഗീത രൂപം രചിക്കപ്പെട്ട ഭാഷ ഉറുദു ഖവാലി സംഗീത രൂപം രചിക്കപ്പെട്ട ഭാഷ ഉറുദു മധ്യകാലത്ത് ഇന്ത്യയിൽ സാഹിത്യത്തിൻ്റെ പുരോഗതിയിൽ നിർണായകമായ പങ്കുവഹിച്ച പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ ഏതൊക്കെ സൂഫി പ്രസ്ഥാനം ഭക്തി പ്രസ്ഥാനം മധ്യകാലത്ത് ഇന്ത്യയിൽ സാഹിത്യത്തിൻ്റെ പുരോഗതിയിൽ നിർണായകമായ പങ്കുവഹിച്ച പ്രസ്ഥാനങ്ങളാണ് സൂഫി പ്രസ്ഥാനവും ഭക്തി പ്രസ്ഥാനവും ദൈവത്തോടുള്ള സ്നേഹവും ഭക്തിയും അടിസ്ഥാനമാക്കി ദക്ഷിണേതി രൂപം കൊണ്ടത് ഭക്തി പ്രസ്ഥാനം ദൈവത്തോടുള്ള സ്നേഹവും ഭക്തിയും അടിസ്ഥാനമാക്കി ദക്ഷിണേതി രൂപം കൊണ്ട പ്രസ്ഥാനമാണ് ഭക്തി പ്രസ്ഥാനം ഭക്തി പ്രസ്ഥാനത്തിലെ രണ്ട് വിഭാഗങ്ങൾ നായനാർമാർ ആഴ്വാർമാർ ആവർത്തിച്ച് പഠിക്കേണ്ട ചോദ്യം ഇനിയിപ്പോൾ വിദ്യാർത്ഥികളാണിത് പഠിക്കേണ്ടെങ്കിൽ ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് ചോദ്യമാണ് ആറാം ക്ലാസ്സിലെ കുട്ടികൾ പഠിച്ചിരുന്ന ചോദ്യമാണത് ഭക്തി പ്രസ്ഥാനത്തിൽ രണ്ട് വിഭാഗങ്ങൾ നായനാർമാർ ആഴ്വാർമാർ ശിവഭക്തർ ആരായിരുന്നു നായനാർമാർ വിഷ്ണുഭക്തർ ആരായിരുന്നു ആഴ്വാർമാർ ശിവഭക്തർ നായനാർമാരും വിഷ്ണുഭക്തർ ആഴ്വാർമാരും ഭക്തി പ്രസ്ഥാനം ഉത്തരേന്ത്യയിൽ വ്യാപിച്ച നൂറ്റാണ്ട് പതിനാലാം നൂറ്റാണ്ട് ഭക്തി പ്രസ്ഥാനം ഉത്തരേന്ത്യയിൽ വ്യാപിച്ച നൂറ്റാണ്ട് പതിനാലാം നൂറ്റാണ്ട് ഉത്തരേന്ത്യയിൽ ഭക്തി പ്രസ്ഥാനത്തിലെ പ്രധാന പ്രചാരകർ തുളസിദാസ് ഗുരുനാനാക് കബീർദാസ് സൂർദാസ് തുക്കാറാം മീരാബായ് ചൈതന്യ നാലിൽ നിന്ന് തന്നിട്ട് ഇതിൽ പെടാത്തത് ഏത് അതിന് എഴുതിൽ ഉൾപ്പെട്ട എന്ന ചോദ്യം വരാം ഉത്തരേന്ത്യയിലെ ഭക്തി പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ പ്രധാന പ്രചാരകർ തുളസിദാസ് ഗുരുനാനാക് കബീർദാസ് സൂർദാസ് തുക്കാറാം മീരാബായ് ചൈതന്യ ആഡംബര ജീവിതത്തെ എതിർക്കുകയും ആത്മീയ ജീവിതത്തിന് പ്രാധാന്യം നൽകുകയും ചെയ്തവരാണ് സൂഫികൾ സൂഫികൾ ശ്രദ്ധിക്കുക എന്താണ് എന്താണ് ചോദ്യം ആഡംബര ജീവിതത്തെ എതിർക്കുകയും ആത്മീയ ജീവിതത്തിന് പ്രാധാന്യം നൽകുകയും ചെയ്തവരാണ് സൂഫികൾ സൂഫിസം എന്ന പദം ഏത് അറബി വാക്കിൽ നിന്നാണ് സൂഫ് സൂഫിസം എന്ന പദം ഏത് അറബി വാക്കിൽ നിന്നാണ് സൂഫ് സൂഫി പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ പ്രചാരകർ ഗ്വാച്ച മൊയ്നുദ്ദീൻ ചിസ്തി നിസാമുദ്ദീൻ ഔലിയ എന്താ സൂഫി പ്രസ്ഥാനത്തിലെ പ്രചാരകരുടെ പേര് പഠിക്കാത്ത ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് ഗോജ മൊയ്നുദ്ദീൻ ചിസ്തി നിസാമുദ്ദീൻ ഔൽ ഔലിയ മൊയ്നുദ്ദീൻ ചീസ് തിന്നു നിസാമുദ്ദീൻ പിന്നെ നമുക്ക് പേരിപ്പോൾ വളരെ പരിചയമാണ് ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ നിസാമുദ്ദീൻ എക്സ്പ്രസ് ട്രെയിനിൻ്റെ പേരും പിന്നെ ഒരു സമ്മേളനത്തിൻ്റെ ഇതൊക്കെ ആയിട്ട് നമുക്ക് നിസാമുദ്ദീൻ ഓർത്തിരിക്കുക എളുപ്പമാണ് ഗോജ മൊയ്നുദ്ദീൻ ചിസ്തി നിസാമുദ്ദീൻ ഔലിയ സൂഫി പ്രസ്ഥാനത്തിലെ പ്രധാന ഭാഷ ഉറുദു സൂഫി പ്രസ്ഥാനത്തിലെ പ്രധാന ഭാഷ ഉറുദു ഉറുദു ഭാഷയിൽ കൂടിച്ചേർന്ന ഇന്ത്യൻ പ്രാകൃത ഭാഷകൾ ഘടിബോലി ബ്രിജ് ഉറുദു ഭാഷയിൽ കൂടിച്ചേർന്ന ഇന്ത്യൻ പ്രാകൃത ഭാഷകൾ ഘടിബോലി ബ്രിജ് ഇന്ത്യൻ പ്രാകൃത ഭാഷകൾക്ക് പുറമെ ഉറുദു ഭാഷയിൽ ഉൾപ്പെട്ടത് അറബി പേർഷ്യ ഇന്ത്യൻ പ്രാകൃത ഭാഷകൾക്ക് പുറമെ ഉറുദു ഭാഷയിൽ ഉൾപ്പെട്ടത് അറബി പേർഷ്യ തർജ്ജമയ്ക്ക് വേണ്ടി ഒരു വകുപ്പ് തന്നെ തുടങ്ങിയ മുഗൾ ചക്രവർത്തി അക്ബർ തർജ്ജമയ്ക്ക് വേണ്ടി ഒരു വകുപ്പ് തന്നെ തുടങ്ങിയ ചക്രവർത്തി അക്ബർ ഉപനിഷത്തുക്കളും അഥർവ വേദവും പേർഷ്യൻ ഭാഷയിലേക്ക് തർജ്ജമ ചെയ്തത് ഷാജഹാൻ ചക്രവർത്തിയുടെ മകനായ ദാരാ ഷുക്കോ ആവർത്തിച്ച് പഠിക്കുന്ന ചോദ്യം ഉപനിഷത്തുക്കളും അഥർവ വേദവും പേർഷ്യൻ ഭാഷയിലേക്ക് തർജ്ജമ ചെയ്തത് ഷാജഹാൻ ചക്രവർത്തിയുടെ മകൻ ദാരാ ഷുക്കോ ഇനി നമുക്ക് ഈ പാഠത്തിൽ അതിവിരങ്ങൾ കടക്കാം ഇരുപത്തിനാല് അധി അതിവരങ്ങൾ ചോ അധിക വിവര ചോദ്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഓൾറെഡി പാർട്ട് ഒന്നിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ ഇരുപത്തഞ്ചാമത്തെ നമ്പർ തൊട്ടാണ് ടീച്ചറോട് ഇട്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ വീഡിയോ പഠിച്ച ശേഷം മാത്രം നിങ്ങൾ രണ്ടാമത്തെ വീഡിയോ പഠിക്കാൻ ശ്രമിക്കാം ചെങ്കോട്ട നിർമ്മിച്ച നൂറ്റാണ്ട് പതിനേഴാം നൂറ്റാണ്ട് ചെങ്കോട്ട നിർമ്മിച്ച നൂറ്റാണ്ട് പതിനേഴാം നൂറ്റാണ്ട് ചെങ്കോട്ട നിർമ്മിച്ചത് ഷാജഹാൻ ചക്രവർത്തി ചെങ്കോട്ട നിർമ്മിച്ചത് ഷാജഹാൻ ചക്രവർത്തി ചെങ്കോട്ടയ്ക്ക് ഷാജഹാൻ ചക്രവർത്തി കൊടുത്ത പേര് കില ഇ മു അല്ല ചെങ്കോട്ടയ്ക്ക് അദ്ദേഹം കൊടുത്ത പേര് കില ഇ മു അല്ല ചെങ്കോട്ടയുടെ മുഖ്യ ശില്പി ഉസ്താദ് അഹമ്മദ് ലാഹോറി ചെങ്കോട്ടയുടെ മുഖ്യ ശില്പി ഉസ്താദ് അഹമ്മദ് ലാഹോറി ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അമ്പത്തെട്ടിൽ ബ്രിട്ടീഷ് സർക്കാർ ചെങ്കോട്ട പിടിച്ചെടുത്ത് ആരിൽ നിന്ന് ബഹദൂർ ഷാ സഫർ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ചോദ്യമാണത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അമ്പത്തെട്ട് ബ്രിട്ടീഷ് സർക്കാർ ചെങ്കോട്ട പിടിച്ചെടുത്ത് ആരിൽ നിന്നാണ് ബഹദൂർ ഷാ സഫർ യുനെസ്കോയുടെ ലോക പൈതൃക സ്ഥാനങ്ങളുടെ പട്ടികയിൽ ചെങ്കോട്ട ചേർക്കപ്പെട്ട വർഷം രണ്ടായിരത്തി ഏഴ് യുനെസ്കോയിലെ ആ പട്ടികയിൽ ചെങ്കോട്ട ചേർക്കപ്പെട്ട വർഷം ഏതാണ്
കൂർത്ത ഗോപുരങ്ങളും കമാനങ്ങളും ഒക്കെ സവിശേഷതായിട്ടുള്ളത് ഗോതിക്ക് ശൈലി ഗോതിക്ക് ശൈലിക്ക് ഉദാഹരണം ഗോവയിലെ ബോം ജീസസ് പള്ളി കൊച്ചിയിലെ സെൻറ്റ് ഫ്രാൻസിസ് പള്ളി കർണാടക സംഗീതത്തിലെ ശ്രദ്ധേയൻ പുരന്ദരദാസൻ സൽത്തനത്ത് മുഗൾ കാലഘട്ടത്തിൽ പേർഷ്യൻ സംഗീതത്തിൻ്റെ സ്വാധീന ഫലമായി രൂപം കൊണ്ട സംഗീത ശൈലി ഹിന്ദുസ്ഥാനി സംഗീതം ഹിന്ദുസ്ഥാനി സംഗീതത്തിലെ ശ്രദ്ധേയർ താൻസൻ അമീർ ഖുസ്രു ഗവാലി എന്ന സംഗീത രൂപം രൂപപ്പെട്ടത് സൽത്തനത്ത് മുഗൾ കാലഘട്ടത്തിൽ ഗവാലിയുടെ വളർച്ചയിൽ വലിയ പങ്കുവഹിച്ചത് അമീർ ഖുസ്രു തബല സിത്ത തുടങ്ങിയ സംഗീതോപര രൂപം കൊണ്ട കാലഘട്ടം സൽത്തനത്ത് മുഗൾ കാലഘട്ടം സൂഫി വര്യമാർ താമസിച്ചിരുന്ന ഗാനുകൾ രൂപപ്പെട്ട സംഗീത രൂപം ഗവാലി ഉറുദു ഭാഷ രചിക്കപ്പെട്ട ഭക്തിഗീതങ്ങൾ വാദ്യമേളങ്ങളുടെ അകമ്പടിയോടെ ചടലമായി താളക്രമത്തിൽ ആലപിക്കുന്നത് ഗവാലി സംഗീത രൂപം ഗവാലി സംഗീത രൂപം രചിക്കപ്പെട്ട ഭാഷ ഉറുദു ഈ ഗവാലിയും ഹിന്ദുസ്ഥാനി സംഗീതം തമ്മിൽ തെറ്റിപ്പോവരുത് ഹിന്ദുസ്ഥാനി പേർഷ്യൻ ഭാഷയാണ് ഇവിടെ നമുക്കറിയാം ഹിന്ദുസ്ഥാനി സംഗീതം പേർഷ്യ സംഗീതത്തിലെ സ്വാധീനഫലമായ രൂപം കൊണ്ട സംഗീത ശൈലിയാണ് ഇവിടെ ഉറുദു ഭാഷയിലേക്കുള്ള ഭക്തി ഗീതങ്ങളാണ് ഗവാലി മധ്യകാലത്ത് ഇന്ത്യയിൽ സാഹിത്യ പുരോഗതി നിർണമായ നിർണായകമായ പങ്കുവഹിച്ച പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ സൂഫി പ്രസ്ഥാനം ഭക്തി പ്രസ്ഥാനം ദൈവത്തോടുള്ള സ്നേഹവും ഭക്തിയും അടിസ്ഥാനമാക്കി ദക്ഷിണേന്ത്യ രൂപം കൊണ്ടത് ഭക്തി പ്രസ്ഥാനം ഭക്തി പ്രസ്ഥാനത്തിൽ രണ്ട് വിഭാഗങ്ങൾ നായനാർമാർ ആഴ്വാർമാർ ശിവഭക്തർ ആരായിരുന്നു നായനാർമാർ വിഷ്ണുഭക്തർ ആഴ്വാർമാർ ഭക്തി പ്രസ്ഥാനം ഉത്തരേന്ത്യയ്ക്ക് വ്യാപിച്ചത് പതിനാലാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ഉത്തരേന്ത്യയിലെ ഭക്തി പ്രസ്ഥാനത്തിലെ പ്രധാന പ്രചാരകർ തുളസീദാസ് ഗുരുനാനാക് കബീർദാസ് സൂർദാസ് തുക്കാറ മീരാബായി ചൈതന്യ നമുക്കിതിൽ രണ്ട് പേര് മാത്രത്തിൽ പരിചയക്കുറവുള്ള തുക്കാറാവും ചൈതന്യം ബാക്കിയുള്ളത് നമുക്ക് ഓൾറെഡി ഓർമ്മയുള്ള പേരുകളാണ് ആഡംബര ജീവിതത്തെ എതിർക്കുകയും ആത്മീയ ജീവിതത്തിന് പ്രാധാന്യം നൽകുകയും ചെയ്തവർ സൂഫികൾ സൂഫിസം എന്ന പദം ഏത് അറബി വാക്കിൽ നിന്ന് സൂഫ് സൂഫി പ്രസ്ഥാനത്തെ പ്രചാരകർ ഗ്വാജ മൊയ്നുദ്ദീൻ ചിസ്തി നിസാമുദ്ദീൻ ഔലിയ സൂഫി പ്രസ്ഥാനത്തെ പ്രധാന ഭാഷ ഉറുദു ഉറുദു ഭാഷയിൽ കൂടിച്ചേർന്ന ഇന്ത്യൻ പ്രാകൃത ഭാഷകൾ ഗഡിബോലി ബ്രിഡ്ജ് ഇന്ത്യൻ പ്രാകൃത ഭാഷകൾക്ക് പുറമെ ഉറുദു ഭാഷയിൽ ഉൾപ്പെട്ടത് അറബി പേർഷ്യ തർജ്ജമയ്ക്ക് വേണ്ടി ഒരു വകുപ്പ് തന്നെ തുടങ്ങിയ മുഗൾ ചക്രവർത്തി അക്ബർ ഉപനിഷത്തുക്കളും അതർവ വേദവും പേർഷ്യൻ ഭാഷയെ തർജ്ജമ ചെയ്തത് ഷാജാൻ ചക്രവർത്തിയുടെ മകൻ ദാര ഷുക്കോ ചെങ്കോട്ട നിർമ്മിച്ച നൂറ്റാണ്ട് പതിനേഴാം നൂറ്റാണ്ട് ചെങ്കോട്ട നിർമ്മിച്ചത് ഷാജഹാൻ ചക്രവർത്തി ചെങ്കോട്ടയ്ക്ക് ഷാജഹാൻ ചക്രവർത്തി കൊടുത്ത പേര് കില ഇ മു അല്ല ചെങ്കോട്ടയുടെ മുഖ്യ ശില്പി ഉസ്താദ് അഹമ്മദ് ലഹോറി ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അമ്പത്തെട്ട് ബ്രിട്ടീഷ് സർക്കാർ ചെങ്കോട്ട പിടിച്ചത് ആരിൽ നിന്നാണ് ബഹദൂർ ഷാ സഫർ യുനെസ്കോയുടെ ലോക പൈതൃക സ്ഥാനങ്ങളുടെ പട്ടിക ചെങ്കോട്ട ചരക്കോട്ട വർഷം രണ്ടായിരത്തി ഏഴ് ഇനിയും നമ്മൾ ടെക്സ്റ്റിലും ടീച്ചർ ടെക്സ്റ്റിലും കൊടുത്തിട്ടുള്ള ചില ടേബിളാണ് ടേബിളുകളാണ് ഇവിടെ ഞാൻ വായിക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് വൺ വേഡുകൾ എക്സാമിന് വരാൻ ശ്രദ്ധിക്കാം നിർമ്മിതികളും സവിശേഷതകളാണ് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ ആവർത്തിച്ച് വായിച്ച് അത് മനസ്സിൽ മനസ്സിൽ ഉറപ്പിക്കേണ്ടതാണ് വിട്ടല സ്വാമി ക്ഷേത്രം എന്താ പ്രത്യേകത പാറകൾ ചെത്തിമിനുക്കി അടുക്കുകളായി ബഹുനിലകളിൽ നിർമ്മിച്ചു വിട്ടല സ്വാമി ക്ഷേത്രം പാറകൾ ചെത്തിമിനുക്കി അടുക്കുകളായി ബഹുനിലകളിൽ നിർമ്മിച്ചു ഹസാര രാമക്ഷേത്രം ക്ഷേത്രങ്ങളോട് ചേർന്ന് മണ്ഡപങ്ങൾ നിർമ്മിച്ചു അലങ്കാര പണികളുള്ള തൂണുകൾ നിർമ്മിച്ചു ഗോൾ ഗുംബസ് ബിജാപൂരാണ് പ്രത്യേകത താഴിക കുടങ്ങളും മിനാരങ്ങളും കൂടുതൽ ഉയരത്തിൽ സ്ഥാപിച്ചു ചാർമിനാർ നമ്മൾ എവിടെ നിന്ന് ഓൾറെഡി പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഹൈദരാബാദിലെ ഇൻഡോ സാർസിനിക്ക് സൈശൈലുള്ള നിർമ്മാണ രീതി ഉപയോഗിച്ചു അടുത്ത ടേബിൾ നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ കുത്തപ്പിനാനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള കുറച്ച് വിശേഷണങ്ങളാണ് കുറച്ച് പ്രത്യേകതകളാണ് അതിൻ്റെ അതിൽ നിന്ന് കുത്തപ്പിനാർ എന്നൊരു ഹെഡിങ് വരുമ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് വരുന്ന വരാവുന്ന ഏതാനും ചോദ്യങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന സെൻറ്റൻസുകളാണ് പഠിച്ചേ പറ്റൂ കുത്തബ് ദിൻ അയ്ബക്കാണ് കുത്തബിനാൻ നിർമ്മാണം ആരംഭിച്ചത് നിർമ്മാണം പൂർത്തിയാക്കിയത് എഴുത്തുമിഷ് ഉയരമുള്ള ഗോപുരവും ഗോപുരത്തിന് തള്ളി നിൽക്കുന്ന ബാൽക്കണികളും ഇതിൻ്റെ സവിശേഷതകളാണ് ഇൻഡോ ഇസ്ലാമിക് വാസ്തുവിദ്യ ശൈലിയിൽ നിർമ്മിച്ച ആദ്യ സ്മാരകം ഡൽഹിയിലാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു അഞ്ച് വൺ വീടിനുള്ള സ്കോപ്പ് ഇവിടെയുണ്ട് നിർമ്മാണം ആരംഭിച്ചത് കുത്തബ് ദിൻ അയ്ബ് അയ്ബക്ക് പൂർത്തിയാക്കിയത് എൽത്തുമിഷ് പ്രത്യേകത ഉയരമുള്ള ഗോപുരവും ഗോപുരത്തിന് തള്ളി നിൽക്കുന്ന ബാൽക്കണി നിർമ്മാണം ആദ്യമായിട്ട് ഇൻഡോ ഇസ്ലാമിക് ശൈലി വാസ്തുവിദ്യ ശൈല
ഉയരമെറിയതു ആ ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് പാറകൾ ചെത്തിമിനയ്ക്ക് അടുക്കുകളായി ബഹുനിരകൾ നിർമ്മിച്ചു ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് വരാവുന്ന രണ്ട് ചോദ്യമുണ്ട് തമിഴ്നാട്ടിലെ തഞ്ചാവൂരിലാണ് പ്രഗതീശ്വര ക്ഷേത്രം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഏത് രാജാവിൻ്റെ കാലത്താണ് ചോള രാജാവായ രാജരാജൻ്റെ കാലത്ത് ഈ രണ്ട് പോയിൻ്റ് മറക്കരുത് അടുത്തത് കുത്തബ്മിന നമ്മൾ ഓൾറെഡി പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു അപ്പം ഞാൻ ടീച്ചർ ഇവിടെ വായിക്കുന്നില്ല ആരംഭിച്ചത് അത് കുത്തബ് കുത്തബ്ദീൻ അയബക്ക് പൂർത്തിയാക്കി തീർത്തുമിഷ് ബാൽക്കണികളുണ്ട് സൽത്തനത്ത് കാലത്ത് ആദ്യ സ്മാരകം ഡൽഹിയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു താജ്മഹലിൻ്റെ പ്രത്യേകത മുഗൾ ചക്രവർത്തി ഷാജഹാൻ്റെ പത്നി മുന്താസ് മഹലിൻ്റെ ഓർമ്മയ്ക്കായിട്ട് സ്ഥിതി നിർമ്മിച്ചത് ആഗ്രയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു വെള്ള മാർബിളും രത്നകളും ഇതിൻ്റെ നിർമ്മാണത്തിനായി ഉപയോഗിച്ചു കമാനങ്ങളും മിനാരങ്ങളും താഴേക്കൂടും മുഖ്യ പ്രത്യേകതകൾ ഇതിൽ നിന്ന് ചോദ്യങ്ങൾ വരാം ആരാണ് നിർമ്മിച്ചത് ആരുടെ ഓർമ്മയ്ക്കായിട്ട് എവിടെ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളത് ചെങ്കോട്ട നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഡൽഹിയിലാണ് ആരുടെ ഭരണകാലത്ത് ഷാജാൻ ചക്രവർത്തി പൂർണ്ണമായും ചുവന്ന മണൽക്കൾ കൊണ്ട് നിർമ്മിച്ചത് അടുത്ത് ജുമാ മസ്ജിദ് ആരുടെ കാലത്ത് ഷാജാൻ ചക്രവർത്തിയുടെ കാലത്ത് ഡൽഹിയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന നിർമ്മാണത്തിന് മാർബിളും ചുവന്ന കരകളും ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു ഇനി കുറച്ച് പ്രാദേശിക ഭാഷകളും കൃതികളുമാണ് പറയുന്നത് ഇവിടെ ഇപ്പം മലയാളം നമുക്കറിയാം വന്നിട്ടുള്ളത് അധ്യാത്മ രാമായണം അതിൻ്റെ ആൾ ആരാണ് എഴുത്തച്ഛനാണ് നമുക്കറിയാവുന്ന കാരണം മലയാളത്തിലെ അധ്യാപനാണ് രചിച്ചത് എഴുത്തച്ഛനാണ് തമിഴിലെ ഈ രാമവാതരം എന്ന കൃതി കമ്പർ ഈ രാമാ ഈ രാമാവതാരം ഈ രാമാവതാരം കമ്പർ കമ്പ രാമായണം എന്ന പേരിലും ഇതറിയപ്പെടുന്നു ഹിന്ദിയിലെ രാ രാമചരിത മാനസം നിർ എഴുതിയത് തുളസീദാസ് തെലുങ്കിലെ മഹാഭാരതം നന്നയ്യ കന്നഡയിലെ വിക്രമാർജുന വിജയം അല്ലെങ്കിൽ പമ്പ ഭാരതം എഴുതിയാൾ പമ്പ ഒടിയയിൽ ഒടിയ മഹാഭാരതം സരളാദാസ ചെയ്തത് പിന്നെ മറാത്തിയിലെ മറാത്തി ഭാഗവതം ഏകനാഥ് ഗുജറാത്തിയിലെ ഗുജറാത്തി ഭാഗവതം പ്രേമാനന്ദ ബംഗാളിലെ ബംഗാളി രാമായണം കൃതിവാസ ഇതിൽ കുറച്ച് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ചോദ്യം പരീക്ഷയ്ക്ക് വരാം ഈ രാമചരിത മാനസം തുളസീദാസ് റിപ്പീറ്റ് അടിച്ച് ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യമാണ് അതുപോലെ ഒടിയ മഹാഭാരതം സരളദാസ മറാത്തി ഭാഗവതം ഏകനാഥ് ഗുജറാത്തിയിലെ ഗുജറാത്തി ഭാഗവതം പ്രേമാനന്ദ അത് പരീക്ഷയ്ക്ക് വന്നിട്ടുള്ളതാണ് അതുപോലെ വന്നിട്ടുള്ള ഒന്നാണ് എന്ത് മലയാളത്തിൽ അധ്യാത്മ രാമായണം എഴുത്തച്ഛൻ ഇരുപത്തഞ്ച് പ്രാവശ്യം ചോദിച്ച ചോദ്യമായിരിക്കും ഇത് മലയാള അധ്യാത്മ രാമായണം എഴുത്തച്ഛൻ അപ്പം നമ്മൾ ഏകദേശം ഏഴാമത്തെ ചാപ്റ്ററിലെ എല്ലാ ചോദ്യങ്ങളും എല്ലാം തന്നെ നമ്മളിവിടെ കവർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു നന്നായി പഠിക്കുക ഇനി ഇത് വിദ്യാർത്ഥികളാണ് ഈ വീഡിയോ പഠിക്കാതിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് വായിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഓൾറെഡി നമുക്കിതിൽ എല്ലാ ചോദ്യങ്ങളും ടീച്ചർ കവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്കിത് ആവർത്തിച്ച് ആവർത്തിച്ച് പരീക്ഷകളൊക്കെ പഠിക്കാം ഇപ്പം നമുക്കറിയാം കൊറോണയുടെ കാലഘട്ടമാണ് കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ്റെ കാലഘട്ടത്തിൽ നമുക്ക് പഠിക്കാനായിട്ട് സ്കൂളിൽ പോയിട്ട് പഠിക്കാനുള്ള സാഹചര്യം നമുക്ക് നിലവിൽ വരുമോ ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് കുറച്ച് നാളത്തേക്കെങ്കിലും അതിൻ്റെ ബുദ്ധിമുട്ട് നമ്മൾ അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാലഘട്ടത്തിൽ കടന്നു പോകുന്നത് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഓൺലൈനായിട്ടുള്ള ഒരു പഠനമാണ് നിങ്ങൾക്ക് ചിലപ്പോൾ കുറച്ച് നാൾ കാത്തിരിക്കുന്നുണ്ടാവുക അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാനായിട്ട് ടീച്ചറുടെ ഇത് വളരെ ഉപകാരപ്പെടുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു സോ എന്ത് ചെയ്യണം ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടതിന് നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അവിടെ ഓൾ എന്നൊരു ബെല്ലയക്കൻ അമർത്തുകയും ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് ടീച്ചർ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ വീഡിയോകളും അപ്പപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്